हेलो स्टूडेंट्स आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.26 पर डिस्कस करेंगे सो so, एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने द फ्री एंड ऑफ अ थ्रेड वाउंड ऑन अ बॉबिन ऑफ इनर रेडियस स्मॉल आर एंड आउट द रेडियस कैपिटल आर इज पास्ड अराउंड अ नेल ए हैमर्ड इनटू द वॉल एज सोन बिलो अभी चित्र दिखाता हूं मैं आपको द थ्रेड इज पुल्ड एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी v Find the velocity v not of the center of the bobbin at the instant when the thread forms an angle alpha with the vertical, assuming that the bobbin rolls over the horizontal surface without slipping. So, क्या है problem एक बार देखें वो चित्र जो दिया हुआ है उसको समझें पहले ये एक bobbin के दो part है या मान लीजिए ये bobbin के दो rings हैं जो मैंने board पे show किए हैं ये इसका इनर पार्ट है या आउटर पार्ट है इनर पार्ट का रेडियस स्मॉल आर है और आउटर पार्ट का रेडियस कैपिटल आर है ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस है पूरा सिस्टम इस इनर पार्ट को इस इनर रिंग को एक थ्रेड के थ्रू अटैच करके एक नेल ए से पास कराया गया है और ए नेल से गुजरते हुए ये वर्टिकली इसका वर्टिकल पार्ट जो सेकेंड एक्सट्रीम है उसको वी स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है नेल अपनी पोजीशन पर फिक्स है ध्यान रहे इसी को ए कहकर डिफाइन किया है सो so, इस एंगल को अल्फा मानते हुए आपको बताना है कि जब हम वी स्पीड से इस थ्रेड को पुल करेंगे तो ये बॉबिन का जो सेंटर है ये किस स्पीड से मूव करेगा या किस वेलासिटी से मूव करेगा कह लीजिए तो उसका मैग्नीट्यूड बताना है आपको इस बॉबिन के सेंटर पॉइंट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है एक बात यहां पर ध्यान रहे कि जब हम इस थ्रेड को पुल करेंगे तो ये बॉबिन मोशन स्टार्ट करेगी डेफिनेटली कुछ फोर्सेस हैं बीच में जिनके कारण ये मोशन स्टार्ट होगा तो यह बात कंफर्म है कि या तो यह बॉबिन लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगी यानी इसके ओमेगा का डायरेक्शन या तो अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड होगा और या तो ये बॉबिन राइट डायरेक्शन में मूव करेगी जिससे इसके ओमेगा का डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड होगा अब किस कंडीशन में ये बॉबिन लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर करेगी और किस कंडीशन में ये राइट डायरेक्शन में मूव करेगी हमको उस बात पर डिस्कस करना है तो समझे एक बात पहले क्लियर समझ लें इस क्वेश्चन में कि जब आप वी स्पीड से इस स्ट्रिंग पार्ट को इस थ्रेड के दूसरे कॉर्नर को पुल करेंगे तो इसे वी स्पीड से पुल करने पर इस स्ट्रिंग में इस थ्रेड में एक टेंशन डेवलप होगा जो कि इस बॉबिन सिस्टम पर लगने वाला एक फोर्स होगा इसके अलावा इस बॉबिन के बॉटम मोस्ट पॉइंट पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन और एम जो कि एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं और एक फोर्स होगा इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पर लगने वाला फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन टेंशन इन द थ्रेड नॉर्मल रिएक्शन और बॉबिन का वेट एम ये चार फोर्स इस सिस्टम पर परफॉर्म करेंगे एक्ट करेंगे अब यहां पर ध्यान दें कि इन चार फोर्सेस में से तीन इस बॉटम मोस्ट पॉइंट से पास हो रहे हैं यहां पर हम देख पा रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन एम और इस पॉइंट पर लगने वाला फ्रिक्शन ये तीनों इस बॉटम मोस्ट पॉइंट से पास हो रहे हैं सो so, अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट हम एनालिसिस करें टॉर्क का तो केवल एक ही फोर्स रह जाएगा जिसका टॉर्क हमें कैलकुलेट करना हो और क्वेश्चन में यह मेन्सन है कि आपको v नॉट का वैल्यू कैलकुलेट करना है एज्यूम करते हुए कि बॉबिन रोल्स ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग यानी ये बॉबिन इस सरफेस के ऊपर प्योर रोलिंग कर रहा है ये मानते हुए आपको v नॉट यानी इसके सेंटर की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है सेंटर की वेलोसिटी को v नॉट नाम से डिफाइन किया गया है सो so, कुछ बातें पहले ध्यान से समझे कि अगर हम इसके फ्री बॉडी डायग्राम में लगने वाले सभी फोर्सेस के टॉर्च पर एनालिसिस करें तो हम देख पा रहे हैं कि बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट अगर हम देखें तो बाकी तीन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन एम और फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो होने के बाद केवल एक थ्रेड का टेंशन ही है जो टॉर्क दे सकता है इस बॉबिन को सो so, जैसा मैंने ये चित्र बनाया है अगर इसके अकॉर्डिंगली मैं बात करूं तो इस फोर्स का जो डायरेक्शन है जो जिस लाइन पर यह एक्ट कर रहा है वो लाइन कुछ ये है इस तरीके से इस लाइन को बढ़ाया जा सकता है तो हम देख पा रहे हैं कि बॉटम पॉइंट के अबाउट जैसे ये फोर्स बन रहा है इसके टॉर्क का जो ओरिएंटेशन होगा वो इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड होगा और अगर इस बॉबिन को मिलने वाला केवल यूनिक एकमात्र टॉर्क इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है तो डेफिनेटली इस बॉबिन को राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव करना होगा यानी बॉबिन इस डायरेक्शन में मूव करके हमारी तरफ आएगी 
दूसरा केस समझे कि अल्फा का वैल्यू गिवन नहीं है प्रॉब्लम में सो so, अल्फा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है सो so, अगर मैं एक अल्फा के दूसरे वैल्यू पर एनालिसिस करूं तो मैं देख पाता हूं कि अगर मैंने इस थ्रेड को का ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से लिया होता यहां पर ध्यान देते रहे अगर थ्रेड का ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से रखा होता हमने यानी इस डायरेक्शन में अगर थ्रेड को रख के हमने ए पॉइंट को इस पॉइंट पे इमेजिन किया होता अल्फा की डिफरेंट वैल्यू के लिए मैं बात कर रहा हूं तो उस कंडीशन में इस फोर्स टेंशन का जो लाइन आगे बढ़ाने पर बनाया जाता वो कुछ इस तरीके का होता और ऐसी स्थिति में बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट बाकी तीन फोर्स के टॉर्क कैंसिल होने के बाद ये जो चौथा टेंशन का टॉर्क बचता वो आर क्रॉस एफ फॉर्मूले से उसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके का होता यानी इस केस में ओरिएंटेशन अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड होता और जिस डायरेक्शन में टॉर्क होगा उसी डायरेक्शन में एक्सलरेशन डेवलप होगा समझे और जिस डायरेक्शन में एक्सलरेशन डेवलप होगा एक ऐसी बॉडी जिसका ओमेगा जीरो है वो उसी डायरेक्शन में ओमेगा डेवलप करेगी जिस डायरेक्शन में अल्फा एक्ट करे सो so, इस केस में अगर कुछ इस तरीके के ओरिएंटेशन के साथ आपने फोर्स लगाया होता थ्रेड के टेंशन के द्वारा इस बॉबिन पे तो इसको जो टॉर्क मिलता उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड होता और अगर डायरेक्शन अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड होता तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में मुझसे दूर जाने की कोशिश करती यानी अब ये बॉबिन उस लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा और इसके ओमेगा का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड हो तीसरी कंडीशन एक और समझे यहां पर कि अगर हमने इस थ्रेड पर जो टेंशन का डायरेक्शन हमने डिफरेंट डिफरेंट लिया है अगर हम इस थ्रेड के द्वारा इस बॉबिन को मिलने वाले टेंशन का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से सेट करें कि ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है और जिस पॉइंट पर थ्रेड इस बॉबिन को टच कर रही है वो दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाए और उसी डायरेक्शन में आपने पॉइंट ए को कंसीडर किया हो ये क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है इस प्रॉब्लम में अल्फा का वैल्यू गिवन नहीं है और अल्फा एक नोटेशन है जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है सो so, अगर मैं बॉबिन का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा चुनू जिससे बॉबिन की पोजीशन टचिंग पॉइंट इनर रिंग का टचिंग पॉइंट जहां से थ्रेड पास हो रहा है और बॉटम मोस्ट पॉइंट जहां पर ग्राउंड को बॉबिन टच कर रहा है अगर ये तीनों एक ही लाइन पे आ जाए तो फिर इस टिपिकल कंडीशन में तीन नहीं चारों फोर्स का नेटवर्क इस बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट जीरो हो जाएगा उस कंडीशन में ना ये बॉबिन लेफ्ट मूव करेगा ना राइट मूव करेगा तो प्योर रोलिंग वाली बात यहां पर मीनिंगलेस हो जाएगी सो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएंगे इस क्वेश्चन का आंसर लेफ्ट वर्ल्ड वेलासिटी के साथ वी नॉट का वैल्यू उस लेफ्ट डायरेक्शन में भी आ सकता है राइट वर्ल्ड मोशन के कंडीशन में इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट वर्ल्ड भी आ सकता है सो वी नॉट का जो आउटकम आएगा यह आप पर डिपेंड करता है कि जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इसके सेंटर वी नॉट का डायरेक्शन क्या इमेजिन करेंगे अगर आप कुछ इस तरीके का डायग्राम बना के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आप अपने सेंटर पॉइंट की वेलोसिटी को लेफ्ट uh, डायरेक्शन में कंसीडर कर सकते हैं और अगर आप कुछ ये डायरेक्शन इस तरीके से डायग्राम बना के सोल्व करेंगे तो सेंटर का वेलासिटी आपको इस डायरेक्शन में रखना होगा और अगर आपके द्वारा लगाया गया फोर्स एक सुपर केस है अगर टेंशन का डायरेक्शन इस तरीके से तय किया गया है कि बॉटम पॉइंट ए और टचिंग पॉइंट जो बॉबिन को टच कर रहा है थ्रेड जहां पर अगर वो तीनों एक ही लाइन पे आ गए हैं तो उस कंडीशन में सारे फोर्सेस का नेटवर्क बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट जीरो हो जाएगा और फिर ये रोलिंग वाला जो केस क्रिएट किया गया है इस तरीके का केस मीनिंगलेस हो जाएगा सो आइए किसी एक फिजिबल केस में इसको सॉल्व करने की कोशिश करें मान लीजिए हम इस केस में इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो अगर आप इस केस में इसे सॉल्व करते हैं तो आपको वी नॉट का डायरेक्शन लेफ्ट कंसीडर करना होगा अब इसके सेंटर की वेलोसिटी को लेफ्ट डायरेक्शन में कंसीडर करते हुए सबसे पहले मैं इस रिजिड बॉबिन में दो पॉइंट इमेजिन करना चाहूंगा एक बॉटम पॉइंट और एक सेंटर पॉइंट हमें मालूम है कि अगर किसी रिजिड बॉडी के कोई भी दो पॉइंट पिक करके उनकी वेलासिटी वैक्टोरियली मालूम चल जाए तो उनकी वेलासिटी के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड को अगर हम लेंथ से डिवाइड कर दें दोनों के बीच में सेपरेशन से डिवाइड कर दें जिन दोनों पॉइंट को पिक किया है उनके डायरेक्ट सेपरेशन से तो ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है ओमेगा का मैग्नीट्यूड निकल सकता है सो so, चूंकि यहां पर हम विदाउट वैक्टर डायरेक्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो मैं यहां पर एक सजेशन दूंगा कि आप वेलासिटी के उन कंपोनेंट्स पर काम करें जो दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन के परपेंडिकुलर परफॉर्म कर रहे हैं हालांकि यह बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई बॉडी रिजिड बॉडी है तो जो कंपोनेंट 
दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने वाले लाइन के अलॉन्ग होंगे वो इक्वल ही होंगे सो so, ऐसा करना यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को बस पेक करना जनरलाइजेशन में कोई डिस्टर्बेंस uh, क्रिएट नहीं करेगा दोनों स्थितियां एक समान ही मानी जाएंगी सो so, uh, मुझे इस ज्वाइनिंग लाइन के दोनों टर्मिनल्स की वो वेलासिटी यहां पर पता है जो uh, इस लाइन के परपेंडिकुलर है यहां पर ध्यान दें बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलासिटी को जीरो कंसिडर किया गया है क्योंकि क्वेश्चन में यह गिवन है कि आप ये एज्यूम करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करें कि बॉबिन रोल्स ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग यानी दिया हुआ है कि बॉबिन जो है सरफेस पर प्योर रोलिंग कर रही है सो so, अगर प्योर रोलिंग कर रही है तो प्योर रोलिंग के कंसेप्ट से अगर बॉबिन को टच करने वाले ग्राउंड के पॉइंट की वेलासिटी जीरो है तो बॉबिन के बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलासिटी भी जीरो होनी चाहिए अब बॉबिन के बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलासिटी जीरो है सेंटर की वेलासिटी बी नॉट है ये वेलोसिटी के वो कंपोनेंट हैं जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन के परपेंडिकुलर हैं। सो so, ओमेगा की डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू वी नॉट माइनस जीरो डिवाइडेड बाय कैपिटल आर कैपिटल आर ये सेपरेशन है और क्लियरली इस केस में ओरिएंटेशन ओमेगा का कुछ ऐसा होगा दूसरा कंसेप्ट हम लगाएंगे इस थ्रेड के टचिंग पॉइंट और सेंटर के बीच में यहां पर ध्यान दें कि हमने इस एंगल को एल्फा इमेजिन किया है अगर ये एंगल अल्फा है तो सबसे पहले आप सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन करा लें हम जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं सो so, बनने वाला ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए इस एंगल के 90 डिग्री होने को यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पता कर सकेंगे एक बार इस कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण इसे एल्फा होना चाहिए और इसे नाइनटी माइनस एल्फा ये नाइनटी माइनस एल्फा तो ये भी नाइनटी माइनस एल्फा होगा और ये 90 माइनस अल्फा तो इस रेडियस के परपेंडिकुलर बनने वाली इस लाइन का ये एंगल अल्फा होना चाहिए और ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा अब यहां पर ध्यान दें कि फिर से एक बार ये स्मॉल आर रेडियस की लेंथ को मैंने एक रिजल्ट रॉड इमेजिन किया है और ऐसा करने के लिए मैंने जिन दो पॉइंट को पिक किया है उनमें से एक इस बॉबिन का सेंटर और एक वो पॉइंट है जिस पर थ्रेड बॉबिन के इनर रिंग को टच कर रही है So, इस आर डिस्टेंस पर प्लेस्ड दो पॉइंट्स की वेलोसिटी के वो कंपोनेंट मैं निकालना चाहूंगा जो इन दोनों को ज्वाइन कराने वाली लाइन के परपेंडिकुलर वर्क कर रहे हैं सो so, वी नॉट का कंपोनेंट इस एंगल को 90 माइनस एल्फा जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है मानते हुए होगा वी नॉट इंटू कॉस नाइनटी माइनस एल्फा और वेलासिटी का वो कंपोनेंट जो इस पॉइंट के लिए बॉबिन के इस पॉइंट के लिए लिखा जा सकता है इस डायरेक्शन में उसे वी ही होना चाहिए अब इस कंपोनेंट को वी लिखा जा रहा है इस बात को समझें कि अगर आप बॉबिन अगर आप इस फिक्स्ड नेल से पास होने वाले थ्रेड के दूसरे टर्मिनल को वी स्पीड से पुल कर रहे हैं अगर आप इस थ्रेड को वी स्पीड से पुल कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो इस पार्ट का थ्रेड है ये भी वी स्पीड से मूव करेगा और अगर हम ये मानते हैं कि यह थ्रेड इस बॉबिन के साथ बॉबिन के सरफेस पर स्लिपिंग नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में बॉबिन के टचिंग पॉइंट का स्पीड भी इस डायरेक्शन में वी ही होना चाहिए यानी हम ये मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि ये थ्रेड इस बॉबिन के सरफेस पे स्लिप नहीं कर रहा है सो so, स्लिप ना करने की कंडीशन में अगर वी स्पीड से ये थ्रेड डाउनवर्ड जा रहा है तो ये थ्रेड वी स्पीड से इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा और इस वजह से इससे कॉन्टेक्ट में रहने वाले बॉबिन का पॉइंट भी वी स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव करेगा अब हमें इन दोनों को ज्वाइन कराने वाली आर डिस्टेंस के दो पॉइंट्स सेंटर और ये टचिंग पॉइंट की वेलोसिटीज के वो कंपोनेंट निकालने होंगे जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो इस पॉइंट का वो कंपोनेंट भी कैलकुलेट किया जा चुका है और इस वी नॉट का जो कंपोनेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है वो वी नॉट कॉस 90 माइनस अल्फा है सो सेम डेफिनेशन ओमेगा की फिर से इन दोनों के बीच में यूज करने पर हमें मिलेगा चूंकि ओमेगा का ओरिएंटेशन हमने इस तरह से माना है तो इस केस में भी ओमेगा का ओरिएंटेशन ऐसा ही मानना होगा एक ही क्वेश्चन में आप ओमेगा के दो ओरिएंटेशन अगर मानेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी और कुछ बीच में एक आधे स्टेप में फिर एरर आ जाएगा इसीलिए आप ध्यान दें कि एक ही बॉडी के ओमेगा के ओरिएंटेशन को आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे सेम माने जैसे इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने पर ओमेगा का ओरियंटेशन अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड था तो इस लाइन के लिए भी मैंने उसे अवे फ्रॉम द बोर्ड ही इमेजिन किया है सो so, अब अगर मैं वी नॉट कॉस नाइनटी माइनस एल्फा और वी को यूज करूं तो ये वेलासिटी माइनस माइनस वी अपॉन स्मॉल आर जो कि सेपरेशन है दोनों पॉइंट के बीच का इसे भी ओमेगा के इक्वल होना चाहिए यानी इस प्रॉब्लम में हमने ओमेगा का डेफिनेशन एक बार यूज किया है कैपिटल आर डिस्टेंस पर इन दोनों पॉइंट के बीच में 
और एक बार स्मॉल आर डिस्टेंस पर इन दोनों पॉइंट के बीच में और ओमेगा के डेफिनेशन को यूज कुछ इस तरह से किया गया है कि हमने ओमेगा निकालने के लिए रिजल्ट बॉडी के दो पॉइंट्स की वेलासिटी के उस कंपोनेंट को कैलकुलेट किया है जो उन दोनों को ज्वाइन कराने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है सो so, ओमेगा की ये दो डेफिनेशन सेम बॉडी के ओमेगा को प्रेजेंट कर रही है तो यही इक्वेट किया जा सकता है सो so, इन दोनों ओमेगा को इक्वेट करने पर वी नॉट बाय आर इक्वल होना चाहिए वी नॉट कॉस नाइनटी माइनस एल्फा यानी वी नॉट साइन एल्फा माइनस माइनस प्लस वी अपॉन आर के यहां पर एक बात और ध्यान दें कि माइनस के बाद माइनस कंसीडर किया गया है क्यों क्योंकि न्यूमरेटर पर जो लिखा गया है वो रिलेटिव वेलासिटी का मैग्नेट्यूड है इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन के अलॉन्ग वेलासिटी सेम होगी ये रिजिड बॉडी कंसेप्ट है और इनकी परपेंडिकुलर वेलासिटीज को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा गया होता तो इसे हम v नॉट कॉस नाइनटी माइनस एल्फा आई कैप लिखते इसे आई मानते हुए तो इसे माइनस वी आई कैप लिखते और उस कंडीशन में इन्हें वेक्टोरियली माइनस करने पर आता v नॉट कॉस नाइनटी माइनस एल्फा आई कैप माइनस माइनस वी आई कैप और तब हम उसका मॉड लेते तो हमें इन दोनों का एडिशन ही मिलता सो so, मैंने डायरेक्ट उस मैग्नेट्यूड को यहां पर शो किया है सो so, इसे सॉल्व करने पर अब इस इक्वेशन को अगर हम फाइनल सॉल्व करें ये इक्वेशन फाइनली हमने बनाया था दोनों ओमेगा को कंपेयर करके सो so, इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा आर वी नॉट इक्वल टू आर वी नॉट साइन एल्फा प्लस आर वी अब वी नॉट को एक तरफ ले लिया जाए अगर तो ये बन जाएगा वी नॉट आर माइनस आर साइन एल्फा इक्वल टू आर वी और वी नॉट का फाइनल वैल्यू आ जाएगा आर इन टू वी अपॉन आर माइनस आर साइन एल्फा यानी जो वी नॉट का वैल्यू हमने पता लगाया इस कंडीशन को सॉल्व करके वो कुछ इस तरीके का आया है और जो शुरुआत में हमने डिस्कस किया था देखिए इस आंसर के आने से वो सारी बातें यहां पर यूज हो जाती हैं यानी आर अगर आर साइन अल्फा से बड़ा है तो वी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और डिफरेंट डिफरेंट केस में डिफरेंट डिफरेंट आएगी यहां पर एक बात और समझे ध्यान से कि जिस सुपर केस में हमने ओ इस टचिंग पॉइंट और इस पॉइंट ए को एक लाइन पे मान लिया था इस बॉटम को मैं फिलहाल ओ कहने रहा हूं सो so, इस बॉटम मोस्ट पॉइंट ओ इस टचिंग पॉइंट इसको मैं टी कह देता हूं टी और ए जिस कंडीशन में हमने इन तीनों को एक लाइन पे माना था उस कंडीशन में आप ध्यान दें उस कंडीशन में ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कैपिटल आर के इक्वल थी ये डिस्टेंस कैपिटल आर के इक्वल थी और अगर ये लाइन कुछ इस तरीके से पास हो रही है तो ये डिस्टेंस स्मॉल आर के इक्वल थी यहां पर ध्यान दें ये डिस्टेंस स्मॉल आर है ये कैपिटल आर है और अगर हम एंगल की बात करें तो इसके अल्फा होने के बाद अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये 90 ये नाइन अल्फा होना चाहिए अल्टरनेट इंटीरियर ये 90 माइनस अल्फा इसे भी नाइनटी माइनस अल्फा और ये नाइनटी माइनस अल्फा होगा तो इस एंगल को अल्फा होना चाहिए अब ध्यान दें इस ट्रेंगल में अगर हम साइन एल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करें उस सुपर केस में जब इन तीनों को एक लाइन में माना गया था तो साइन अल्फा की वैल्यू उस कंडीशन में आ जाएगी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर यानी आर का वैल्यू आर साइन अल्फा के इक्वल आ जाएगा तो अब इस आउटकम के बेस पे इस इक्वेशन में जो आउटकम आया है इस पे सारी सिचुएशन कंडीशन डिस्कस की जा सकती है जैसे यहां ध्यान देखिए जब सुपर केस में तीनों पॉइंट को सेम लाइन में मान के आर इक्वल टू आर साइन एल्फा आया था तो अगर हम इस आर बराबर आर साइन अल्फा को इस इक्वेशन में यूज करें तो v नॉट अनडिफाइंड आ जाएगा और यही हमारा आउटकम था जब हमने ये बोला था कि चारों फोर्सेस इस पॉइंट से पास होने के केस में नेटवर्क जीरो हो जाएगा दूसरी बात अगर r r साइन अल्फा से ग्रेटर है सो so r के r साइन अल्फा से ग्रेटर होने का मतलब है कि अब ये लाइन ऐसी ना हो कि कुछ और ऊपर से पास हो रही क्योंकि अगर ये लाइन थोड़ा और ऊपर से पास होगी तो उस कंडीशन में जो आर का आर साइन अल्फा का वैल्यू है वो आर से कम हो जाएगा यानी उस कंडीशन में आर आर साइन अल्फा से बड़ा होगा और वी नॉट की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और इस डायग्राम को भी हमने इसी कंडीशन के अकॉर्डिंगली बनाया है तीसरा केस अगर आर से बड़ी वैल्यू आर साइन अल्फा की हो जाती है अगर आर साइन अल्फा की वैल्यू आर से ज्यादा हो जाती है सो उस कंडीशन में वी नॉट का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा और वो कंडीशन इस डायग्राम में कुछ इस तरीके से शो की गई है So, जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं बोर्ड में वो सारी कंडीशंस को अपने में कंसीडर करते हुए बनाया गया है इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि जस्ट टचिंग केस में आर का वैल्यू आर साइन एल्फा के बराबर है जो प्रेजेंट किया गया है डायग्राम बोर्ड में अगर उस कंडीशन को माने तो उस कंडीशन के लिए आर का वैल्यू आर साइन एल्फा से ज्यादा है और तीसरा और फाइनल कंडीशन अगर 
आर साइन अल्फा का वैल्यू आर से ज्यादा हो जाएगा तो वी नॉट का आंसर नेगेटिव आ जाएगा नेगेटिव आने का मतलब यह नहीं है कि वो गलत है नेगेटिव आने का मतलब यह होगा कि जो डायरेक्शन आपने कंसिडर की है वी नॉट उसके अपोजिट है सो so, वही बात हमने टॉर्क बेसिस पर डिस्कस भी की थी कि एक सिचुएशन में ये राइट वर्ड आ सकता है एक सिचुएशन में लेफ्ट वर्ड आ सकता है और एक कंडीशन में ये इसका मोशन मीनिंगलेस भी हो सकता है सो आर इक्वल टू आर साइन अल्फा सो आर इक्वल टू आर साइन अल्फा की हेल्प से अब हम इस रिजल्ट के सभी आउटकम्स एक्सप्लेन कर पाएंगे यहां ध्यान दें कि जब हमने ओ टी और ए को सेम लाइन पर कंसिडर किया तो इनको सेम लाइन पर कंसिडर करने की कंडीशन में इस R और कैपिटल R में ये रिलेशन आया R इक्वल टू आर साइन अल्फा अब यहां पर ध्यान दें यानी कि जब R की वैल्यू R साइन अल्फा के बराबर होगी यानी जब ओ टी और ए एक लाइन पे होंगे ओ टी और ए सेम लाइन पे लाई करेंगे उस कंडीशन में V नॉट का वैल्यू मीनिंगलेस आ जाएगा क्योंकि तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा दूसरी कंडीशन पर समझे कि जब आप इस कंडीशन को चेंज करके इस कंडीशन में लाएंगे तो जैसा डायग्राम में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एल्फा का वैल्यू इस प्रीवियस अल्फा से घट जाएगा और अगर अल्फा का वैल्यू घट जाएगा पुराने अल्फा से जिस कंडीशन में ये ट्रायंगल इस रूल को फॉलो कर रहा था अगर आप अपने नेल को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर स्विच करेंगे तो अल्फा का वैल्यू पहले से कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में आर का वैल्यू आर साइन अल्फा से ग्रेटर हो जाएगा और तब यह वी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी यानी बॉबिन लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा और ओमेगा का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड होगा तीसरी कंडीशन में जब आप इस क्रिटिकल कंडीशन से राइट वर्ड शिफ्ट होंगे तो आप क्लियर देख पा रहे हैं कि अल्फा का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा और अल्फा का वैल्यू अगर इंक्रीज हो गया तो फिर आर और आर साइन थीटा के कंपैरिजन में आर साइन आर और आर साइन अल्फा के कंपैरिजन में आर साइन अल्फा की वैल्यू आर से ज्यादा आएगी और इस कंडीशन में ये जो डिनोमिनेटर है ये निगेटिव हो जाएगा और इसके निगेटिव होने पर वी नॉट की वैल्यू निगेटिव आएगी सो so, इस प्रॉब्लम के आउटकम को अकॉर्डिंगली डिस्कस किया जा सकता है अल्फा पे डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन में ये बॉबिन राइट वर्ड मूव करेगी लेफ्ट वर्ड मूव करेगी या इसका मोशन मीनिंगलेस हो जाएगा सो so, अल्फा के डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए इसका आउटकम डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है फिलहाल अल्फा की कंडीशन को इस पोजिशन पर मानते हुए फिलहाल अल्फा को इस पोजिशन पर मानते हुए अल्फा की एल को इतना कंसिडर करते हुए हम आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर आया है उसमें हमने ये माना है कि अल्फा इस क्रिटिकल कंडीशन इस क्रिटिकल कंडीशन से थोड़ा और करीब आके इस डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहा है अगर कोई बच्चा अल्फा की वैल्यू को इतनी दूर ले जाके यानी कि इसके डाउन शिफ्ट होके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट होके ओरियंट करेगा तो उसका आंसर डिनोमिनेटर का आर साइन एल्फा माइनस आर आएगा सो सारी कंडीशन प्रैक्टिकल है आंसर आर माइनस आर साइन एल्फा भी आ सकता है और R साइन अल्फा माइनस आर भी ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि आप किस तरह से डायग्राम बना करके इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं थैंक यू